balita nga natipon halin sa mga parokya kagkapilya niya sa Diyosisi sang Bacolod. Pag mga pangulong dinalan sa bahin sang lokal, nasyonal, kagpangkalibutanon ng mga hitabu. Adsum Balita Diri lang sa opisyal nga waragwagan sang Diyosisi sang Bacolod. DYAF CMN Bacolod 1143 Radio Totoo Ang kusog sang kamatuuran kagkaron yari ang inyong mga tagbalita Pagpapon Diyos sa isang bakolod, maing hapon sa tanan naton nga tag palamati. Ini ang Adsong Balita Afternoon Edition. Ini si Julie Gonzalez. Kag Brother Joggy sa Unoy. Julio 8, Miyerkules nga Adlao. Kag oras sa kahinan, alas 2.10 na. Kag yari na mabalita ang amon na tipon sa sini nga hapon. Adsong Balita CLMMRH Biolab tuyo nga makabulig sa COVID-19 mass testing a familiarization tour gin patigayon sa syudad. Commission on Catechesis nagasugod na himo sa online module for learning sinity on sa COVID-19. Korte sa Baguio nag-issue sa warrant of arrest uh, batok sa mga kadete sa PMA nga naangot sa kamatayon ni Cadet Fort Class Dormitorio. Phase 2 website sa Diocese sa Bacolod ginahimo na. Masobra na sa 11.6 million ang kaso sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan. Mga staff kag personnel sa PDRRMO sa Negros Occidental naging quarantine negatibo sa COVID-19. Isa kahigayon para sa pagbago ang panahon sa new normal. Ini ang payag ni Governor Lacson sa iyang State of the Province Address 2020. Governor Lacson nagpayag sa iyang SOPA ng pagsanyog kag ang mga ginapatuman nga programa ang dapat nga mabatsagan sa tanan. DepEd ginaprobahan na ang dugang mga school facilities nga pagagamiton bilang quarantine center sa Bacolod City. Pilipinas nakarecord naman sa masobra sa isa kalibo nga bago nga kaso sa COVID-19. Kag Presidente Duterte nagapati nga mahimo na ang vaccine kag bulong batok sa COVID-19 sa sining Disyembre. Kadto kita sa CBCP News, seminaryo sang Archdiocese sang San Fernando nagsaulog sang ila nga ika-70 nga anibersaryo. Kag para naman sa tuyo Vatican News 12 ka mga madre na latnan sang COVID-19 sa isa ka ospital sa India. Radio National Catholic sa Ivory Coast nagsira. Adsum balita. Kagkato kita sa mga detalye sa aton nga mga balita. CLMMRH Biolab tuyo nga makabulig sa ginaplano nga COVID-19 mass testing kag familiarization tour ginpatigayon sa mga opisyales sa syudad. Ginapaabot nga makapadasig sa paghibalo sa mga COVID-19 test results sa mga bakulod noon kag magapatigayon sa kinahanglanon nga mass testing ang pagbukas sa Level 3 Biosafety Molecular Laboratory sa Corazon Loxin Montelibar ng Memorial Regional Hospital sa syudad sa Bacolod. Sunod sa kay Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga ini ang pagbuka sa sang biolab ang isa ka dako nga tikang pagkat to sa tuyo ang mass testing. Sunod pa sa mayor nga nagabalor sa 20 milyones ang gininvesa para sa biolab para sa pagpakigbato sa syudad na batok sa COVID-19. Kung matagan na sang lisensya sa pag-operate sa DOH matapos ang proficiency testing mahimo na nga makasugod sa pag-operate ang Biolab. Nakatala naman nakatala na naman yung mag-open ang Biolab sa Sabado Hulyo 11. Nagapatigaw naman sa familiarization tour sa bagong biosafety lab Sunday Mayor Leonardia Vice Mayor El Cid Familiaran kagiban pang mapasyales ang syudad. Ang biosafety laboratory isa ka partnership sa tunga sa syudad kag sa CLMMRH. Sunod naman sa kay CLMMRH uh, Medical Center Chief Dr. Julius Trilon, na sa karon ang biolab ang mahimo makapagwa sa isa kagatos na resulta sa kada adlaw kag makadiagnose sa SARS-CoV-2 o con coronavirus cases. 
Adsum Balita. Commission on Catechesis, nagasugod na himos ang online module for learning sining tion sang COVID-19. Insta, amoy ning ang tema sang module sa sining tuig nga online class sang Commission on Catechesis. Ang tema o tinaga nagalin sa Latin nga motto sa yadtong anay nga Obispo sang diocese nga si Bishop Antonio Y. Fortich nga gakahulugan preaching the word in season or out of season. Ini nga module sa ka-online catechism para sa high school students. Ini nga bluhaton sa pagbasan yung sang katikismo nga gindiyon sang komisyon ng katikesis nga ginpangunahan ni Reverend Father Samuel John Tanyoso kag Bacolod Union of Diocesan Seminarians. Ini ang ga target nga ipagwa kag i-air live sa Webes nga Adlao sa FB page sang komisyon ng katikesis. mag man sila sa mga booklet para sa wala pa sang internet. Adsum Balita Samtang sa iba naman ng mga balita, Korte sa Bagyo nag-issue sang arrest warrant patok sa mga kadete sang PMA nga naangot sa kamatayo ni Cadet Fort Class Dormitorio. Nag-issue na sang warrant o sang, o sang arrest warrant sa batok sa tatlo ka mga kadete sang Philippine Military Academy o kon PMA nga naangot sa kamatayon sa ginaligar hazing ni Cadet Fort Class uh, Darwin uh, Dormitorio. Iniangin kumpirmar ni Baguio City Police Chief Colonel Allen Ray ko. Suno kay ko nga sa karon nakapakigangot din sila sa mga concerned agencies para sa pag-aresto kanday Cadet Shalimar Imperial Jr. kag Felix Lumbag Jr. para sa hazing kag murder charges kag sa kay Cadet Julius Carlo Tadena para naman sa hazing kag less serious physical injuries charges. Yara na sa karon suno kay ko makadete sa kustodiya sa Armed Forces of the Philippines General Headquarters. Wala naman sa piyansa o kung bail nga ginrekomenda dara para sa mga kadete suno sa warrant of arrest si dormitoryong nagtaliwana bangod sa mga hazing related injuries sang Setyembre 18 sang nagligad nga tuig matapos ang pila ka bulan nga ginaligar nga pagmaltrato sa iya sang iya kaupod nga mga kadete samtang nagpagwa man sang warrant of arrest sang reg- ang regional trial court first judicial region branch 5 sang Baguio City batok sa anay PMA Station Hospital Chief Lieutenant Colonel Cesar Candelaria kag Medical Officers Captain Flor Apol Apostol kag Major Maria Ofelio Beloy nagin pasakaan man sang kaso nga murder. Suno sa warrant of arrest, mahimo naman nga makapiyansa sa Nay Candelaria Apostol kag Beloy sa balor nga 200,000 pesos kada isa. Adsum Balita Phase 2 website sang Diocese sang Bacolod ginahimo na Sa panguna sang direktor sa ang Diocesan Commission on Social Communications, Father Roy Christian Gizolgon, LLBMA, kaupo ng mga seminarista sa teolohiyang asanday, Brother Deo de los Reyes, Brother Kenterson Casiano, Brother Chris Simon Abadilla, Brother Jose Fuentes, kag Brother Jaggi sa Unoy, ginsuguda na ang pagpasanyog nga ginahandum ng website sang Diocese sang Bacolod. Ining pagkinakasog sang Diocese ang napatuhoy para sa mga post nga pagpangita sa mga impormasyon bayan sa low kal sang diocese sang Bacolod. Kaupon man sa nagagiya sa paghimo sang website amo si Mr. Mark Hamandre, isa ka eksperto nga programmer gikan sa University of the Negros Occidental Recoletos. Sa karon padayon nga nagatipon pa ang grupo sang nagakaigong a content nga ibutang sa website sang diocese. Sa tiwanayara na sa new normal, nagapanawagan sa paggamit sa teknolohiya, agon niya sa giyapon makipag-angot ang mga tumuluos sa diocese sa mga impormasyon. Adsung Balita Kag para naman sa dugang COVID-19 update, masobra na sa 11.6 milyon ang kaso sa COVID-19 sa bilog ng kalibutan. Ang novel coronavirus ang nag-utas sa kabuy isang may 539,600 20 katawo humalin sa pagsugod sang outbreak sang Disyembre sang nagligad nga tuig. Di naman magnubo sa 11,693,770 na ang mga kaso nga kumpirmado sa bugos nga kalibutan halin sa may 196 tanan ka mga pungsod kag teritoryo. Inisunok sa tali sang Adjance France Press o kon AFP. Apang mahimo nga ang tali nga nagapakita lamang sang kabahin, sang numero, sang aktual nga mga kaso bangon 
nga kalabanan sa mga pungsod ang wala pa sa kapasidad sa mass testing kag nagatest lamang sa mga symptomatic o kung yadtong may simptoma na sa masakit o kung may malala na nga kaso. Sa nagligan nga 24 oras, 4,466 ang narecord nga nagtaliwan sa kalibutan kag may 168,927 kabag o nga madugang kaso halin sa mga pungsod. Adsung Balita Oras sa kahanginan, alas 2.19 na kaga mga staff, kag personnel sa PDRRMO sa Negros Occidental nga gin quarantine nagnegatibo na sa COVID-19 test results. Inakaiban pa natin mga balita, bantayan sa pagbalik sa Adsung Balita Afternoon Edition matapos sa mamasunod ng mga pahanumdom. Adsung Balita Panginbulahan sa aton mga DYAF CMN Bacolod Partners, Neg Marketing Corporation, Miseria Divilia Montilipano, Kag Friends of Padre Pio Airport Subdivision Chapter. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod 1143 kilohertz sang iya misyon sa pagtulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod Bacolod City Water District Maricon Tumbos Reverend Father Angelo Ansula Dalum Acacia Chicken Inasal Owned and managed by Mr. Norman Grecia Jr. Agiles Nunong Tan DYAF Disaster Alert Sa pagabot sa katalagman, handa ka bala, magpangaman, mag-aligma, magpakigbahin, agod malikaw sa kalamidad. Bagyo Malain nga tiyempo nga may upod nga hangin nga may kabaskogon nga 35 km kada oras. Ginabulubanta nga may kapin sa 20 kabagyo ang matuga o kon nagasulod sa Philippine Area of Responsibility kada tuig. Mga sahi sang bagyo. Tropical Depression. Halin 35 tubtub 63 km kada oras ang kabaskogon sang hangin. Tropical Storm Halin 64 Tubtub 117 km kada oras ang kabaskugon sang hangin Typhoon Kapin 117 km kada oras ang kabaskugon sang hangin Magpangaman Mag-aligmat Magpakigbahin Agud malikaw sa kalamidad DYAF Disaster Alert Serbisyo nga masaligan Dios ang atong dalangpan iniang DYAF CMN Bacol 1143 kilohertz radio totoo ang kusog sang kamatuoran DYAF Disaster Alert Sa pagabot sa katalagman, handa kabala, magpangaman, mag-aligman, magpakigbahin, agud malikaw sa kalamidad. Mga katalagman sang bagyo. Mabaskog nga hangin mahimo maglambot sa 250 km kada oras ang pinakamabaskog nga hangin nga makasarang maguba sa mga balay ka magpatumba sa mga puno, poste kag iban pa nga maistruktura. Mabaskog nga ulan, nagatugas ang tuman nga pagbaha ka nagahalit sa pananom kag infrastruktura ang mabaskog kag sigi-sigi nga ulan. Storm surge ukon daluyong sang bagyo nagatuga sa mataas nga balud kag baha sa mga lugar nga malapit sa kilid sang dagat kag nagaguba sa istruktura nga natural kag subuman sa ginhimo sang tao. Landslide ukon mud flow 
mahimo nga mayyara nga pag-usmod sang duta o kung pagdalhay sang lutak samtang kapagkatapos sang mabaskog nga ulan. Magpangaman, mag-aligmat, magpakigbahin, agud malikaw sa kalamidad. DYAF Disaster Alert! Serbisyo nga masaligan, Dios ang aton dalangpan, iniang DYAF CMN Bacol, 1143 kilohertz, radio totoo, ang kusog sang kamatuuran. Ligan nato ng aton pagunguma kag mananagat agon malambot nila ang dagaya nga patubas. Pagpananom bilang paagi sa pagpaayo sa mentalidad suno sa isa ka kolomna sa horticulturist na si Monte Don sa Gardener's World Magazine. Pagpananom mangin maayo nga paagi para sa may ginabatyag sa paminsaron. Tungod nga ang hilikoton, may kaangay nga epekto sa bulong nga ginatinguan nga masunod ini. Ang pagpananom, isa kuno ka maayo nga all-around exercise nga nagaingkanyo sa mataas nga level sa pangkabilugan sa isa ka tao. Dugang pa nga ang pagpananom, subong man nga isa ka paagi nga makita ang katahum sa piyak sa kinagamo sa matag-adlaw nga pagpangabuti. Ang patubas, ginadala sa inyo sa Diocese of Bacolod, kagsang ini nga istasyon, serbisyo nga masaligan, Dios ang atong dalangpan, ini ang DYAF CMN Bacolod, 1143, Radio Totoo, ang kusog sa kamatuuran. DYAF CMN Bacolod Radio Totoo 1143 Ang kusog sang kamatuuran Adsum Balita Pabalik kita sa aton balitaan at sa balita afternoon edition kagini sa gihapon ng inyo alagad sa kahanginan Julie Gonzalez. Kag brother Jaggy sa Unoy. Oras sa kahanginan ala sa 2:26 na kag padayon kita sa aton nga mga balita. Adsum balita. Must have kag personal sang PDRRMO sa Negros Occidental ging quarantine negatibo sa COVID-19. Ginpayag ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II nga nagnegatibo tanan nga resulta sang swab test nga ginhikot sang 17 tanan kag mas staff kag personnel sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kon PDRRMO. Kalkip na dire ang PDDRMO head nga si Zay Pard Kailian. Suno kay Attorney Diaz nga importante ang serbisyo sang PDRRMO ila binagid sa maabot nga Holyo 9 sa tion nga magta Kup na ang moratorium sa pagpauli sa mga locally stranded individual sa probinsya. Ang mga ginasiguro nila nga maayo na ang mga personnel sa PDRRMO. Nagtuga naman sa stress kag anxiety ang natabo sa PDRRMO staff kag personnel inisuno sa payag sa PDRRMO head Zayfard Kailian. Apang suno sa iya, handa naman sila nga magbalik sa ila serbisyo para sa COVID-19 response. Temporaryo naman nga ginpaiway ang mga operasyon sa PDRRMO matapos nagpositibo ang kaupod nila nga driver sa ambulansya nga nagtransport sa mga LSI, OFW, pati ng mga suspected gag-confirmed patients. Adsum Balita isa kahigayon na para sa pagbago ang panahon sang new normal. Ini ang payag ni Governor Lacson sa iyang State of the Province Address 2020. Ginagda ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang mga negrense sa paghakos sang new normal bilang isa kahigayon sang pagbago sa iyang State of the Province Address 2020 kahapon. Ginatagan sang igtalo pangad sang gobernador ang mga programa kag mga proyekto sa idalom sang abanse negrense 
ang nagapadayon sa gihapon a pesar sa katalagman sa COVID-19 pandemic. Naghatagman ang gobernador sa pila ka mga updates na hanungod sa COVID-19 response sa probinsya. Kalakip sa mga ginpahayag ang uh, report sa gobernador amo ang pagtukod sa nauna ng COVID-19 testing laboratory sa Negros Occidental sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa Silay sa Hunyo 2. Paghatag sa daily online update na hanungod sa mga development sa mga ginapatuman ng COVID-19 preventive measures sa probinsya, ang geographic information system mapping para sa pag-identify sa mga lugar nga dapat i-prioritize kaga mga assistance nga ginhatag sa panguluhan sa probinsya sa tion sa community quarantine. Adsung Balita Governor Lacson nagpayag sa iyang asopang ang pagpasanyog kag ang mga ginpatuman nga programa ang dapat mabatsagan sang tanan ginatagan sang igapat talupangon ni Negros Occidental Governor Joseño Eugenio Lacson nga dapat maguman kag mabatsagan sang tanan nga ni Grense ay labi na ang mga kubos ang mga programa nga ginapatuman sa paguluhan kag subungman ang pagsanyog inyang payag sang gobernador sa iyang state of the province address o konsopa nagpayag man ang gobernador nga nakatutok ang probinsya sa agrikultura kag food security sa pagsabat sa kinahanglanon sa agri-fishery sector na tuman nga naapektuhan sa COVID-19 pandemic kag iban pa ang mga paghangkat Sabay naman sa African Swine Fever, sunod sa gobernador nga nagapabilin nga African Swine Fever Free ang probinsya. Sunod sa iya nga mayara sa mga animal quarantine checkpoints kag mga ASF stations sa border nga patalan ang probinsya. Kalakip sa ginhambit sa gobernador sa iya nga sopa mo ang mga proyekto nga natuon sa rehabilitasyon sa mga dalan sa mga lokalidad. Ang isa na kadekada nga implementasyon sa Negros Occidental Comprehensive Health Program nga may 330 mil ka miyembro sa anong kadistrito sa probinsya ang paghathag sa mga scholarship grants sa isa ka libo kag 317 ka mga kubos nga pamatan on nga ni Grense kag 513 ka mga ni Grense nga nakakumplito sa ilang nga competency-based program sa idalom sa Negros Occidental Language and Information Technology Center Ukun N O L I T C. Adsum Balita. Samtang dugang ang mga school facilities nga paggagamiton bilang quarantine center sa Bacolod City ginaprobahan na sa DepEd. Sunod sa kay Councilor Renesito Novero, Chairperson sa Bacolod City Council Committee on Education, nga ginaprobahan na sa Department of Education Western Visayas kaga DepEd Bacolod ang apat kadugang nga maiskolahan nga igagamiton bilang quarantine center sa syudad. Ang mga eskolahan amo ang Sumag National High School, Luisa Medel National High School, Mansilingan Agro-Industrial High School, kag Luis Hervias National High School. Una na, nga ginaprobahan sa City Council ang resolusyon nga nagahingyo sa DepEd Western Visayas kag DepEd Bacolod para sa dugang mga school facilities para mga quarantine centers subong man ang pagpalawig sa pag-usar sa mga eskulahan. Adsung Balita Oras sa kahanginan, alas 2.32 na kaga Pilipinas na ka-record na naman sang masobra sa isa kalibo nga bago nga mga kaso sang COVID-19. Ina kang iban pa natin mabalita, bantayan sa pagbalik sang Adsong Balita Afternoon Edition matapos sa mamasunod nga mga pahanumdom. Adsong Balita Pangin bulahan sa aton mga DYAF CMN Bacolod Partners, Neg Marketing Corporation, Miseria Divilia Montilibano, Kag Friends of Padre Pio Airport Subdivision Chapter. Sa pagtuman sang DYAF CMN Bacolod 1143 kilohertz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod Nig Marketing Corporation Gardenia Centre Apostleship of Prayer San Sebastian Cathedral Miss Merla Moncatar Mrs. Maria Luisa Tan Miss Ria Divilla Montilibano 
Kirk Simon Gimbal, Monsignor Joy Jimera, Reverend Father Edwin Cadena, Kag Miss Nelly Hitchanova. Sa pagtuman sa DYAF CMN Bacolod, 11.43 kHz ang iya misyon sa pagdulong sa serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mayor Neil Lizares, Teresita Uy, Thelma and Anna Marie Palermo and Family, Attorney Hermilo Pauyon, Golden Food Park, Silay, Triple G, Gwen Matus, Right Side Services, Mr. Antonio Sian, Kag Mahogany Lumber. Ganaton ang aton pangunguma kag mananagat agon malambot nila ang dagaya nga patubas. Lima ka pamaagi sa pagpalakad sa masanyog nga salagutan manok. Manok ang maayong akuloan sa palangabuian kun sila ang napadako sa husto. Malawig ang tiyempo kag preparasyon agon maplastar sa husto ang pamaagi. Kag kung yara na sa insakto ang tanan, may mga butang sa gihapon nga nagaginumon kun hindi pag-iplastar sang maayo. Yari ang pila ka mga pagsulundan sa pagpalakat sang makasarang nga salagutan sang mga manok. Una, magpili sang husto nga sahi sang mga manok. Lantawa kun ano nga mga sahi sang manok ang mahapos kag mabudlay padamuon. Kag ina nga sahi ang maayo padamuon para sa tuyo nga pagpangitlog o kun para sa meat production. Ikaduha, kinahanglan nga matinlo ang ilimnan nga tubig, kalabanan sa mga balatian sa manok, halin sa tubig. Isa ka paagi nga ang manok mapahilayo nga malatnan sa balatian, amo nga latawon nga ang ila bulutangan tubig, wala hiko kag matinlo. Ikatlo, mangita sang mahilway nga duog. Ang manok kalabanan nagalibot sa kaumhan kung aga, apang kinahanglan man nila may matiniran sa tion sang gabi. Ipahilayo ang ila tiniran sa madabong nga mga hilamon agon nga hindi sila makatuan sa mga ilaga, manog, nga mahimo man magsulod sa ila ginatiniran. Ikaapat, hataga ng mga manok sang husto nga nutrisyon agod magapabilin sila nga healthy. I-check git ang nutritional value sa mga bubud, kagbitamina nga ginahatag kagkinahanglanon nila ng minerals, kaangay sa calcium para malikawan ang kun anuman nga abnormalities sa mga tulan kagkasukasuan nga mahimo magtuhaw sa poultry. Ikalima, adlaw-adlaw i-check ang mga manok. Lantawa kung may mga iban pa nga ila kinahanglanon, kagilayon nga himuon ini, agod nga masulbar ang kun anuman nga problema antis maglala. Ang poultry farm nagakinanglan sa madamo nga pagplastar, kag husto nga magdumala, agod makalikaw sa wala ginapangayo nga mga insidente nga mahimo matabo. Kung maatipan sang husto, ang mga manok mangin maayo nga makuhaan sang palangabuhian. Ang patubas, ginadala sa inyo sa Diocese of Bacolod, kagsang ini nga istasyon, serbisyo nga masaligan, Diyos ang atong dalangpan, ini ang DYAF CMN Bacolod, 1143 Radio Totoo, ang kusog sa kamaturan. DYAF Disaster Alert! Sa pagabot sa katalagman, handa ka bala? Magpangaman, mag-aligman, magpakigbahin, agod malikaw sa kalamidad. Bagyo, malain nga tiyempo nga may upod nga hangin nga may kabaskogon nga 35 km kada oras. Ginabulubanta nga may kapin sa 20 ka bagyo ang matuga o kon nagasulod sa Philippine Area of Responsibility kada tuig. Mga sahi sang bagyo, tropical depression, halin 35 tubtub 63 km kada oras ang kabaskogon sang hangin. Tropical storm, halin 64 tubtub 117 km kada oras ang kabaskogon sang hangin. Typhoon, 
Kapinsyento 17 kilometro kada oras ang kabaskugon sang hangi. Magpangaman, mag-aligmat, magpakigbahin, agud malikaw sa kalamidad. DYAF Disaster Alert! Serbisyo nga masaligan, Dios ang atong dalangpan, iniang DYAF CMN Bacol, 11.43 kHz, Radio Totoo, ang kusog sang kamatuuran. DYAF CMN Bacolod Radio Totoo 11.43 Ang kusog sang kamatuuran Adsum Balita Balik kita sa aton balitaan Adsum Balita Afternoon Edition Oras sa kahanginan alas 2.39 na Kagpadayon kita sa aton nga mga balita Adsum Balita Pilipinas nakarekord man sa masobra sa isa kalibong nga bagong kaso sang COVID-19. Sunod sa tali sa Department of Health o kundi DOH, ang Pilipinas ang nakarekord sang panibago nga 1,540 kakaso sang COVID-19. Sa mga kaso na record, 993 tanan ang mga fresh cases, samtang 547 naman ang mga late cases. Yara na sa 47,873 ang kabilugan nga numero sa mga kaso sang COVID-19. sa pungsod. Ang recoveries naman ang naglabot na sa 12,386 matapos nga 201 ka mga pasyente ang nag-ayo sa masakit. Ano naman ang nagtaliwan kagang death toll ang yara na sa 1,309. Adsum Balita Kaga Presidente Duterte nagapati nga mahimo na ang vaccine kag ang bulong sa COVID-19 sa sining Disyembre. Nagapati si Presidente Rodrigo Duterte nga mangin available na ang vaccine o kon ang bulong para sa coronavirus sa sining Disyembre. Suno sa Presidente nga mas maayo nga igamiton anay ang bulong para sa pagpatay sa virus kag amulang ang pag-administer sa vaccine. Sa iya nga pahayag sa nagdigad nga Hunyo 23, ginpahayag man sa Presidente nga may pila na ka mga pungsod nga na perfect na ang vaccine para ya sa COVID-19. Adsum Balita Seminaryo sang Archdiocese San Fernando nagsaulog sang ila nga ika-70 nga anibersaryo nagsaulog sang ila nga sini ika-70 nga tuig humalin sa pagtukod ang Mother of Good Council Seminary sa isa ka misa sang pagpasalamat nga ginpangunahan ni Archbishop Florentino Lavarias sa mensahe ni Archbishop Lavarias Iya ginpahayag nga magpadayon ang ginpangakuan sa seminaryo nga magpatubo sa mga kandidato para sa Diocesan Presbyteral Ministry nga mangin mga alagad kag magpanguna sa simbahan na tukod ang seminaryo sa Jutay nga banwa sa Guagua, Pampanga sa tungtuig 1950 sa idalom ni Bishop Cesar Maria Guerrero. Kaga amoyad tong aton nga CBCP News 12 ka mga madre nalat nada sa COVID-19 sa isa ka hospital sa India. Kaga ginserhan sa lokal nga administrador sa Dibrugar District sa estado sa Assam sa India ang Vincenza Giro sa hospital matapos nga 12 ka mga madre nga nagaserbisyo sa hospital ang nagpositibo sa coronavirus. Apat sa mga madre mga senior citizen ka ginakabig nga mga vulnerable sa virus. Ang estado sang Assam ang isa sa pinakanaapektuhan sang pandemic sa diin may yara sang 735 ka mga kaso. Balita sang pangkalibutanon nga simbahan. News from Rome. Vatican News. Radyo National Catholic sa Ivory Coast nagsira. Bangod sang epekto sang COVID-19 sa financial nga aspeto sa karon, madamo sa mga establishment o mga organisasyon ang napilitan nga magsira. 
Magudman sa COVID-19, napilitan ang mga otoridad sa simbahan na isira ang Radyo National Catholic sa Ivory Coast. Ginsuspende sa simbahan ang broadcast, kagiban pa ang mga radio-related activities, bangod sa financial nga sitwasyon sa istasyon. Apang nagpasaling naman ang simbahan nga hindi magpabayan ang mga staff sa radio. Mayara na sa karon sa mga fundraising campaign nga gin Pati gayon, nagod nga mabuligan ng staff kag personnel, subong man ang ila nga mga pamilya. Balita sa pangkalibutan ng simbahan. News from Rome. Vatican News. Kagamuyad tong aton nga Vatican News, oras sa kahanginan alas 2.44 na. Kagmagabalik pa ang Adsong Balita Afternoon Edition matapos sa mamasunod nga mga pahanumdom. Adsong Balita Pangin bulahan sa aton mga DYAF, CMN Bacolod Partners. Neg Marketing Corporation, Miseria Divilia Montilipano, Kag Friends of Padre Pio Airport Subdivision Chapter. Sa pagtuman sa DYAF, CMN Bacolod, 11.43 kHz sang iya misyon sa pagdulong sang serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Nig Marketing Corporation, Gardenia Centre, Apostleship of Prayer San Sebastian Cathedral, Ms. Merla Moncatar, Mrs. Maria Luisa Tan, Ms. Ria Divilla Montilibano, Kirk Simon Gimbal, Monsignor Joy Himera, Reverend Father Edwin Cadena, Kag, Miss Nelly Hitchanova. Sa pagtuman sa DYAF CMN Bacolod, 11.43 kHz ang iya misyon sa pagdulong sa serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Mayor Neil Lizares, Teresita Uy, Thelma and Anna Marie Palermo and Family, Attorney Hermilo Pauyon, Golden Food Park, Silay, Triple G, Gwen Matus, Right Side Services, Mr. Antonio Sian, Kag Mahogany Lumber. Sa pagtuman sa DYAF CMN Bacolod, 11.43 kilohertz sang iya misyon sa pagtulong sa serbisyo nga masaligan aton ginapasalamatan ang mga masunod. Bacolod City Water District Maricon Tumbos Reverend Father Angelo Ansula Dalum Acacia Chicken Inasal Owned and managed by Mr. Norman Grecia Jr. Agiles Nunong Tan AF Disaster Alert Sa pagabot sa katalagman, handa ka bala? Magpangaman, mag-aligman, magpakigbahin, agud malikaw sa kalamidad. Bagyo Malain nga tiyempo nga may upod nga hangin nga may kabaskogon nga 35 km kada oras. Ginabulubanta nga may kapin sa 20 kabagyo ang matuga o kon nagasulod sa Philippine Area of Responsibility kada tuig. Mga sahi sa bagyo, tropical depression, halin 35 tubtub 63 km kada oras ang kabaskogon sa hangin, tropical storm. Halin 64, tubtub 117 km kada oras ang kabaskugon sa hangin. Typhoon, kapin 117 km kada oras ang kabaskugon sa hangin. Magpangaman, mag-aligbat, magpakigbahin, agud malikaw sa kalamidad. DYAF Disaster Alert Serbisyo nga masaligan 
Diyos ang aton dalangpan ini ang DYAF CMN Bacol 1143 kilohertz radio totoo ang kusog sang kamatuuran DYAF CMN Bacol radio totoo 1143 ang kusog sang kamatuuran Adsum Balita Pabalik sa ito na balitaan Adsum Balita Afternoon Edition Kaginisig hiyapon ninyo alaga Julie Gonzalez Gakon ka upod Brother Jaggi sa Unoy Oras sa kahangina na Alas 2.49 na kag uh, 10 minutos na lang uh, dugay-dugay ang nabili na bagong tak na ang alas 3. Kag para sa aton nga agri-tips sa sini nga hapon, kabalo ka bala brother nga ti manamit ginisubong nga maghigop sang mainit nga kape. Okay. Kaya wow. tingawad nga sa diri sa aton subong sa syudad sa Makolon, mm-hmm. medyo nag uh, ulan na no? Ti sini nga hapon na noon manamit gidya nga mag uh, higop ka sang um, kape by native nga oh, kape yes, no yes, yes. yeah na nga to nga mga tagpalamati wow. naga siguro ang ibang sila no da naga kagina pa no kaduwa na guro kapasa kag ginahigop nila so ba no partner so ba no kay dami da kay native dai sa aton kag mm. dito sa may bishop's house no economic gid sang kape kay ang ano gid bala nga wala kalamay kay masaburan oh masaburan mo gid ang sabor ang kung kay father joy pang pagkakape sang kape kape oh chak daw gid ano kag kanami magid mag inom sa native you know yes 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 kay ti ando ko nami lang si mo chan no kag gakabalo ka bra kabala brother nga mayara gali sang tatlo ka proseso ang ang baga process no sang kape ate sina nga makitaan mo na sila nga na package na oh no luyag kung may baluan yes kay kaysa magkaon ta humana ya mo ka mm. mamun na tanaya ya mapin matimpla ka na lang, ka lang oh. matimpla ka na lang pero ang proseso nga mangin kape siya amun ang ibaluon ta sa sumong oh. agri tips no yes. so partner julie may ara kuno tatlo ka pa magi no mm-hmm. kun uh, paano iproseso ang kape no ante sa mangin ground coffee kun oh, yes, uh, no. uh, or uh, ano para mm-hmm. para grain pa sa bla ko na kernel pa sa no mm-hmm. Pero ang ang traditional gidati syempre harbeson mong kape nga pula-pula alin oh, yes. sa nga puno. Oh, i pa i kun uh, kung pula na sa mga luto na sa mga syempre mo na no. I ano kun mo siya kwa o mo na sa dason mm-hmm. pamalhon i ano siya bulad mo sa nga may panit pa. Okay. Oo, oh, ang pruta ang bunga so, kape. So ginabalik diyan ada sa Central Market. Oh, oh dira sa Central Market. nga ang kape nga do tigana sa iya na bulad na nasa mm na bulad na nasa ah, okay. san lag na, na gani gani iban pero ang gina ang gina namin ko yung traditional nga pag uh, pras proseso sang kape ti una i har- i harvest anay harvest no anay. ang bunga ti nga mapula nga bunga na gina harvest na da son gina bulad na sa da son okay. dala na sa bulad ti syempre gina pa hagay mo sa gina ferment mo okay. sanay Oh, ti da sa pagkatapos na yamo pa lang yang pag ano mo ya pag uh, bayo mo ya para makuha ang iya nga panet. Okay. So, so pagkatapos bayo itaphan mo kag isan lagon. Mm-hmm. Ah, sa lagon mo sa tapos mo san laga mo tamot na sa mo na man pag bayo pag igalingom sa liwat para mangin uh, coffee grounds na mangin grounds, pulbos oh. na sa no mo na ginasala ta. Mm, traditional bigyan. Mm, traditional na iya. Pero mayara pag idsang ikaduha mo sing tawag na to nga wash coffee. Tiya mo sing nga wash ti simple lang ti hugasan <laughs> kape. <laughs> Tiya nga ano ni ang wash coffee ang uh, pamaagi naman niya mas uh, madali kuno kag ideal no okay. kun mayara sang uh, madamo bala nga water supply ti uh-huh. may gato bod kada yang nga tubig ya ti ma- medyo uh, uh, ideal ni kuno mm-hmm. para si mo. Ti ang uh, kape niya gina ano ni siya gina hugasan sa tubig no ang ang um, pagharvest pa lang sa ginahugasan na sa tubig tas so, ginahagay siya for for halin uh, 12 oras and uh, hasta 72 oras no mm-hmm. amo na siya the son gina hugasa naman liwat pagkatapos sina gina gina bulad mo na siya pagkatapos mo siya naugasan kag na ferment bulad mo naman sa liwat kag amo na na dason ang pagsanlag siya kag ay uh, roast sa bala sa lagon sa uh-huh. dason i process na i ibukbukon uh-huh. ito sa pul- sa pulbos na be so mo ni ang washed coffee washed coffee mas ganun gin hugasan mo sa gin ferment dason uh-huh. gin hugasan mo naman liwat uh-huh. aso ah, ang gibulad no pero difference siya sa traditional yung uh, ginahimo yan no kahit yung traditional direct tamo lang si bulad okay. mo 
Ay, katatlo. Bagay diya mo ning pinaka na curious kuya. Kaya yung ginatawag siya honey, honey process or semi-wash. So, ano naman niya magtawag kaya honey process ya Brad? No, ano ginasagaro partner? Honey nga honey mag ginabala o kon oh. honey nga lain naman nga honey, no? Yes, yung ginatawag siya honey katungod nga ang, ang ano ko, no? Ang produkto, ang finished product daw medyo gold yung tsura. Oh. Oh. Tiyan yun daw pareho sa honey. Wala nga daw gold na. Oh. Tiyan ang honey process ya hybrid ni sa ko no sa uh, uh, traditional kag washed coffee tiyan mo mm. nagin ang uh, ginano uh, gintawag siya semi wash ti okay. sa pag process ang kape uh, halin sa preska no nga uh, nga uh, cherry o kon bunga sa mm. kape ginano na siya gina ginakwa na nga daan ng panit ya halin sa preska oh, oh. pag harvest mo kwaon ng panit mo na ya panit sa isa ah, kagina, oh. na ang kagina to ya bilog to ya white wagin kwaon wow, panit no so, oh tiari ya kwa pag harvest mo kwaon na sa daan panit Okay. Dason pagkatapos na ibulad sa bulad na oh, na kuha mo pa nito sa ni bulad pagkatapos nga na mabulad na iano na siya dason i ihugasan na oh ugasan sa pagkatapos sa muna i i hagay naman siya liwat kag pagkatapos sa muna na pag uh, roast naman siya pag sanlag hmm. ah ti di pero edi pa nang lain-lain nga pamaagi no pero isa lang iya finish product kape lang yung gigapon pero lain-lain ko no ang sabor yun ang isa nga pamaagi nga makita na to niya sa mga ginabiligya sa nga ginagaling lain man na siya nga proseso amo ni di, last ano na iya kumbaga ang step na iya ng ano na siya nagaling na ginayang last step ya o yung area so ang iba nga wala kaya minugaling ginadok dik 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 nila mm, ginabok oo oh, oh, ginano na amazing ha Sabay yo, we're gonna mukbok, no? Muna ang uh, isa. Pero ari, ya, ang ato niya proseso, ya halin pag harvest. Yes, oh. Asta nga gin, kwa, amo na sa sang ano, kung paano sa blagin bulad. Doon, asta nga, na, asta na sa nagaling na sa, hmm. na, na muna, ya. Yeah. Eh, amo niya ang tatlo kapamagin sa pagproseso sang kape. Oh. So, una, gid, ang natural, ang so, traditional. No, kwa, umong kape sa puno, oh. doon, bulad, bulad mo. Okay. Pagkatapos, isa, pagkatapos mo sa lagon mo na. Hmm. Lagi tapahan, yung tapos na lagun mo na, o i, ano mo na, o i-bayoon mo na. Uh-huh. Ti ang wash naman yun, syempre hugasan mo, uh-huh. o ferment, hugasan, the son, ipa, i, i, mamalhon mo sa, or i-dry mo sa, no, pagkatapos mo na isang lagun. Ting, ang last name mo ni honey process, uh-huh. i, ano mo siya, nakuwaa mo sa tanan panit, pagkatapos uh-huh. bulad, so nugasan, so bulad naman, kag i gali iga i roast o kun i galing kag galingon sa so, muna siya ang tatlo ka babaagi sa uh, pag uh, proseso sang kape okay. no bisan di ilang da ang proseso basta mm. manamit gid ya ang kape uh, oras sa kanginan alas 2:56 na kag uh, magasunod na ang divine mercy chaplet mm. idulo sa ato ni Father Mike Carion kag sang divine mercy bacolod chapter kag uh, mo yan tong aton nga uh, agri tips sa sini nga hapon mayara balay ka Uh, brother sang itamyawon ah tamyawon ko lang ang uh, s'yempre ato niya mahal ng obispo bishop Patricio Buzon ang mga gaulubra sang websites no brother Kent brother uh, Deyo uh, brother Jose and uh, yours truly no uh, <laughs> yours truly <yeah. laughs> uh, father Roy father Neri sa tanan yung mga people of God nga nagsuporta sa ngaton yung problema sa subalita subong afternoon edition kag ang ngaton nga agri tips no kag sa tanan nga gapang muyo nga maka survive nga makahatag sang mayo nga balita ng aton nga radyo ginatamyaw ko gid kumot yes kag uh, madam nga salamat uh, good afternoon sa tanan aton nga tag palamati nga nakatutok gid sa aton halin sang sign on to sign off naton kag syempre sa aton mga media partners kag uh, sa aton man nga mga live streamers nga nagabuylog sa DYAF SIM and Bacolod 1143 kilohertz Facebook page kag syempre sa Adsum Facebook page madam nga salamat sa inyo nga pagpamati sa Adsum balita afternoon edition Kaga boss naman sa isa naman ka adlaw nga pagdulong sa inyo sang balita kag mga impormasyon. Ini sa gihapon niyo alaga Julie Gonzalez. Kag brother Jaggy sa Unoy. Serbisyo nga masaligan, Dios ang aton dalang pan. Ini ang Adsum Balita. Adsum Balita. Adsum balita.